ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ శ్రీనిధి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్లవర్స్ బ్యూటీ టాపిక్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే హెయిర్ ఫాల్ అండి ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది హెయిర్ ఫాల్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి దీనికి మీరు ఎటువంటి రెమెడీస్ యూజ్ చేయాలి అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అనే టాపిక్ పై నేను ఈరోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ రూపంలో నాకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ లోకి వెళ్తే మనకు హెయిర్ ఫాల్ అండి ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది మీకు బయట ఉన్న పొల్యూషన్ వల్ల అయినా హెయిర్ ఫాల్ అయి ఉండొచ్చు హెల్త్ ఇష్యూస్ అండి ఇంకొకటి లేడీస్ కి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ డెలివరీ తర్వాత ఇలా హెయిర్ ఫాల్ అనేది రకరకాలుగా మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మీరు ఎటువంటి హెయిర్ ఫాల్ అయినా నేను ఈరోజు చెప్పే రెమెడీతో ఆ హెయిర్ ఫాల్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే మీకు ఒకటి ఫస్ట్ వచ్చేసి సిరమ్ అండి సిరము ప్యాక్ ఆయిల్ ఈ త్రీ టైప్స్ మీరు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈరోజు చెప్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి సిరమ్ అండి సిరమ్ మీకు నార్మల్ గా బయట దొరికే సిరమ్ చాలా మంది యూజ్ చేస్తా ఉంటారు సో అలా కాకుండా మీరు ఇంట్లో ఉన్న వాటితో సిరమ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మెంతులు అండి ఈ మెంతుల్ని మీరు కొద్దిగా నైట్ టైమ్ లో వాటర్ వేసేసి నానబెట్టారనుకోండి అది మార్నింగ్ కల్లా మీకు మంచి మెంతుల్లో ఉన్న సద్గుణాలన్నీ మీరు వాటర్లో కనుక వాటర్లో ఇంగిపోయి మీకు వాటర్ అనేది మంచి హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ గా యూజ్ అయ్యే సిరమ్ లాగా రెడీ అవుతుందండి అది నైట్ నైట్ నానబెట్టేసుకోండి నైట్ నానబెట్టేసుకొని మార్నింగ్ మీరు ఆ వాటర్ ని కనుక ఒక స్ప్రే బాటిల్ లో నింపేసుకొని హెయిర్ కి మొత్తం కొద్దిగా వెట్ ఉన్నప్పుడే అండి మీరు నార్మల్ గా నార్మల్ సిరమ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో హెయిర్ వాష్ అయ్యాక వెట్ ఉన్నప్పుడే సిరమ్ అప్లై చేస్తాం కదా అది ఇది కూడా అలాగే వెట్ ఉన్నప్పుడే మీరు స్ప్రే చేసుకోండి నార్మల్ గా స్ప్రే చేయండి లేదంటే మీరు స్ప్రే స్ప్రే బాటిల్ లేదు అన్నప్పుడు నార్మల్ గా హ్యాండ్స్ తో అయినా లైట్ గా మీరు పెట్టేసుకోండి పెట్టేసుకుంటే మీకు అది డ్రై అయిపోయాక మీకు మంచి సిరమ్ లాగా షైనీ హెయిర్ అనేది షైనీ లుక్ అనిపిస్తుందండి ఈ సిరమ్ ని ఇలా యూజ్ చేసుకోండి ఇది స్టోర్ చేసుకునేలాగా ఉండదు కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్ గా ఖచ్చితంగా మీరు కనీసం ఆల్టర్నేట్ డేస్ అయినా సిరమ్ ని యూజ్ చేయడానికి చూడండి హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు ఆయిల్ అండి ఈ ఆయిల్ ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మెంతులు కొద్దిగా మెంతులు తీసుకోండి ఇంకొకటి కరివేపాకు అండి కొద్దిగా కరివేపాకు తీసుకొని ఈ రెండింటి ఒక బౌ ఒక బౌ ఒక బౌల్ లో వేసి మీరు వేయించారనుకోండి మంచి మెంతులు వచ్చేసి కొద్దిగా చేంజ్ బ్రౌన్ కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చే వరకు వేయించండి కరివేపాకు కూడా మెత్తదనం పోయి కొద్దిగా కరకరలు ఆడే వరకు వేయించండి ఈ రెండింటిని మీరు మిక్స్ చేశారనుకోండి మంచి పౌడర్ లాగా వస్తుంది పౌడర్ ని కనుక మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే పౌడర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలా చేసుకొని కొద్దిగా పౌడర్ ని మీరు స్టోర్ చేసుకోండి స్టోర్ చేసుకుంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో అప్పుడు మీరు ఒక ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోండి పారాషూట్ వద్దు ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే మీరు బాగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ని మీరు నార్మల్ గా ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకుంటే కూడా మనం వేడి చేసుకొని కూడా చాలా మంది పెట్టుకుంటారు అలా మీరు ఆ ఆయిల్ ని వెయిట్ చేసుకోండి వెయిట్ చేసుకునేటప్పుడు దాంట్లో ఈ పౌడర్ కనుక కొద్దిగా వేసేసి మీ హెయిర్ లెంత్ ని బట్టి ఎంత మీకు ఆయిల్ పడుతుంది దాన్ని బట్టి ఒక హాఫ్ స్పూన్ వన్ స్పూన్ వేసేసుకొని దాన్ని బాగా మరగబెట్టండి మరగబెట్టేసి ఆయిల్ ని వడగట్టి మీరు ఆయిల్ ని కనుక హెయిర్ కి మసాజ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఇది కూడా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గుతుంది కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఆల్టర్నేట్ డేస్ అయినా ఆయిల్ మసాజ్ అనేది చేసుకోవాలి నార్మల్ గా నేను ఇప్పుడు చెప్పే రెమెడీ కాకపోయినా ఖచ్చితంగా హెయిర్ కి ఆయిల్ మసాజ్ అనేది ఉండాలి ఆయిల్ పెట్టుకోకుండా వన్ వీక్ ఒకసారి పెట్టుకొని వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు లేదు ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ఆయిల్ అనేది మసాజ్ అనేది హెయిర్ కి స్కాల్ఫ్ కి మసాజ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో అలా మసాజ్ చేసుకొని మీరు నెక్స్ట్ డే వాష్ చేసుకోండి ఒక వన్ డేనే ఉంచుకోండి ఆయిల్ ఎక్కువ డేస్ ఉంచుకోవద్దు వన్ డే ఉంచేసుకొని నెక్స్ట్ డే అయినా వాష్ చేసేసుకోండి మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ప్యాక్ అండి ప్యాక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని అంటే మీకు ఈ మెంతులు ఓవర్ నైట్ నానబెట్టిన మెంతులు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ మెంతుల్ని కనుక మీరు పేస్ట్ చేసుకోవాలి 
పేస్ట్ ఎలా అని అంటే కొద్దిగా కర్డ్ అండి కర్డ్ మిక్స్ చేసుకోండి ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెమన్ ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి మీ హెయిర్ లెంత్ ని బట్టి ఎంత పేస్ట్ అవుతుందా అనేది మీరు నార్మల్ గా హెన్నా పెట్టుకుంటా ఉంటారు కదా సో ఆ హెన్నా లాగానే మీరు పేస్ట్ ని ఆ హెయిర్ కి కనుక అప్లై చేశారంటే ప్యాక్ లాగా వేసుకున్నారంటే మీకు ఇది కూడా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది ఇది ఖచ్చితంగా వన్ వీక్ ఒకసారి పెట్టుకోండి వన్ వీక్ లేదా టెన్ డేస్ అండి ఆయిల్ అయితే మీకు కంపల్సరీ ఆల్టర్నేట్ డేస్ యూజ్ చేసుకోండి ఎంత బాగా మసాజ్ చేసుకుంటే ఇంకొకటి ఏదో ఆయిల్ రెడీ చేసాము ఆ హెయిర్ కి అప్లై చేసాము అలా కాదు స్కాల్ఫ్ కి ఖచ్చితంగా మసాజ్ అనేది ఉంటేనే మీకు ఆ ఆయిల్ లో ఉండేది మీకు స్కాల్ఫ్ అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోయి మంచి ఎఫెక్టివ్ గా హెయిర్ ఫాల్ తగ్గిపోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇది ఇలా ప్యాక్ వేసేసుకొని మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఉంచేసుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచేసుకొని వాష్ చేసుకోండి మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ మెంతులు అనేటివి మీకు ఇంకో రకంగా కూడా యూజ్ అవుతాయి అది ఎలా అని అంటే నార్మల్ గా చిన్న పిల్లల్లో కూడా మీకు వైట్ హెయిర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆ వైట్ హెయిర్ ని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ మెంతులు అనేటివి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి ఆ ప్రీమెచ్యూర్ గ్రే హెయిర్ అనేది అసలు పిల్లలకి ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే మీకు హెయిర్ కలర్ కలర్ లో ఉండే పిగ్మెంట్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ప్రీమెచ్యూర్ గ్రే హెయిర్ అనేది మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది అలా స్టార్ట్ అయిన ప్రీమెచ్యూర్ గ్రే హెయిర్ ని ఈ మెంతుల్లో ఉన్న పోషకాలు ఏంటంటే ఆ కలర్ పిగ్మెంట్ ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో దాని వల్ల మీకు ఆ వైట్ హెయిర్ కూడా మీకు తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది వైట్ హెయిర్ కూడా కంట్రోల్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇదండి ఈ రోజు నా టాపిక్ మీకు బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరో ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ తో యూస్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ తో మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్ బాయ్